ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആണ് ബേസിക്കലി ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ വലിയ ഇവന്റ്സിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഗ്യാദറിങ്ങിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് അ മൈക്ക് ഓർ ആൻഡ് സ്പീക്കർ സെറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഒരു മൈക്ക് ഇതൊരു മൈക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ മൈക്കിലൂടെ ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ സ്പീക്കർസിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഹൈ സൗണ്ടിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോളിയത്തിലായിരിക്കും നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ മീൻസ് മൈക്ക് ടു ദ സ്പീക്കർ ഓക്കെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രൊപ്പൊഗേഷനാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാദറിങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം സോ ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്റെ സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചില് എന്റെ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ആൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും വൈ ബിക്കോസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഹൈ അപ്പോ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സൗണ്ട് എന്താ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദ സൗണ്ട് വിൽ ഡിക്രീസ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെയർ വി ഹാവ് എ മൈക്ക് ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഗിവൻ ത്രൂ ദ മൈക്ക് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലൈക്ക് യൂസസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് ഓഡിറ്റോറിയംസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കാണുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു എന്താ ലാർജ് ഗ്യാദറിങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊന്നും വലിയ വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ വേയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതാണ് എന്റെ മൈക്രോഫോൺസ് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ സോ ബേസിക്കലി ഈ മൈക്രോഫോണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ മൈക്രോഫോണിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഗിവൻ ടു ദ മൈക്രോഫോൺ റൈറ്റ് ഇനി മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് അത് മിക്സറിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ മൈക്രോഫോണിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബേസിക്കലി മൈക്രോഫോണിൽ എന്താ നടക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പിക്സ് അപ്പ് ദ സൗണ്ട് വേവ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട്സ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഓക്കെ സൗണ്ട് എന്താണ് സൗണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ആണ് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇവ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പാർട്ടിക്കൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഈ മൈക്രോഫോൺസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസിനെ അത് എന്തായിട്ട് മാറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ മിക്സർ മിക്സറിൽ എന്താ നടക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണമാണല്ലോ വരച്ചേക്കണേ ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം അല്ല ഒറ്റ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ മിക്സർ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതിപ്പോ മൂന്ന് മൈക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചാനൽ വേറെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ചാനൽ വേറെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ചാനൽ വേറെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് മിക്സർ അധികം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി മിക്സർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മിക്സറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക
ఇంపడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఓకే ఇంపడెన్స్ మ్యాచింగ్ బిట్వీన్ విచ్ వన్స్ ఇంపడెన్స్ మ్యాచింగ్ బిట్వీన్ ద ప్రొసెస్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ద పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఓకే ఇన్ ఈ పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఎంత అయినా బేసిక్లీ ఆ సిగ్నల్ ద పవర్ నే యాంప్లిఫై యూ రైట్ దెన్ ఇట్ ఇస్ ఫెడ్ టు ద లౌడ్ స్పీకర్ ఓకే ఇదిని డీటెయిల్ ఐట మనం జస్ట్ నోకం వేరొక సంభవం కూడి ఇదిని మనం ఎలక్ట్రో అకోస్టిక్ సిస్టం అన్నా అంటారు సో ఇక్కడ ఎంత నడక ఒక సౌండ్ మనం ఇన్పుట్ ఐట కొడుకును ఓకే సౌండ్ ఆది ఎంత అవు ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఐట మారు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ పిన్ ఎంత అవు యాంప్లిఫై అవు పిన్ అది ఏంటి అది ఏంటి యూ ప్రాసెస్ యూ దెన్ వి యూస్ ఎ ట్రాన్స్డ్యూసర్ దెన్ టు ఎ లౌడ్ స్పీకర్ ఇన్ని లౌడ్ స్పీకర్ లో ఎంత నడక ఆడియో సిగ్నల్స్ నే సౌండ్ వేవ్స్ ఆకు ఓకే సో ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ నే బ్యాక్ టు వాట్ ప్రెషర్ వేరియేషన్స్ ఆకు ఓకే అన్నా మాత్రం మనం సౌండ్ కేకన్ పెట్టుకోలు ఓకే ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్ ఐట నోట్స్ ఎడిటిట్ండు లైక్ మైక్రోఫోన్ ఎందిని వెండిట యూస్ చేయన పిక్స్ అప్ ద సౌండ్ వేవ్స్ అండ్ కన్వర్ట్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ వేరియేషన్స్ సిమిలర్లీ మిక్సర్ ఎందిని ఆన యూస్ చేయన ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఇస్ టు ఎఫెక్టివ్లీ ఐసోలేట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ బిఫోర్ ఫీడింగ్ టు ద మెయిన్ యాంప్లిఫయర్ టు మేక్ 3 ఇన్పుట్స్ టు 1 అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ కండిలే మూన్ ఇన్పుట్ ఐట అన్న మనం కొడుకున అదిన సింగిల్ అవుట్పుట్ ఐట మాట్యా వెండిటాన మనం మిక్సర్ నే యూస్ చేయన వోల్టేజ్ యాంప్లిఫయర్ బేసికలీ యాంప్లిఫైస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఈ అవుట్పుట్ ఈ మిక్సర్ నే అవుట్పుట్ నే యాంప్లిఫై యా వెండిటాన మనం యూస్ చేయన నౌ ప్రొసీడింగ్ సర్క్యూట్ ఆర్ లైక్ ప్రాసెస్ సర్క్యూట్స్ బేసికలీ మనం పర్ణు మాస్టర్ గెయిన్ అల్లెంగి టోన్ కంట్రోల్స్ నే మనం కంట్రోల్ యా వెండిట్ యూస్ చేయన సర్క్యూట్స్ ఆన అల్లెంగి అదర్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ద సౌండ్ మనం అది కన్ను కంట్రోల్ యా వెండిట్ యూస్ చేయనదాన దెన్ వి హావ్ డ్రైవర్ యాంప్లిఫయర్ బేసికలీ మనం పర్ణు ఎందాన ఇంపడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఆఫ్ టు స్టేजेस మీన్స్ పవర్ సర్క్యూట్ అండ్ పవర్ యాంప్లిఫయర్ ఇన్ ద డైల్ ద ఇంపడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఇస్ డన్ దెన్ లౌడ్ స్పీకర్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఆడియో సిగ్నల్స్ ఇంటూ ప్రెషర్ వేరియేషన్స్ ఓకే అదేంటి ఒప్పన నే ఇదిన మున్నే పవర్ యాంప్లిఫయర్స్ ఉండు ఇట్ యాక్చువల్లీ యాంప్లిఫైస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఓకే అప్పుడు పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం చూసేయ్యా ఇత్రే మీరు ఎడుదోనేకి మీకు ఫుల్ మార్క్స్ కిట్టు ఓకే స్టే ట్యూన్డ్ టిల్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బై